നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ പിന്നെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യും പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് എന്താണ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആർ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ബീയിങ്സ് ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് യുവർ ഹൗസ് കുറേ ജീവികളുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലും പുറത്തുമൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലേ കളക്ട് ദയർ പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ദം ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം യു മേ റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് നെയിം കളർ സൈസ് അതർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് വെർ ദ ലീവ് എക്സെട്ര യു മേ ആൾസോ റൈറ്റ് വെദർ യു ലൈക്ക് ദം ഓർ നോട്ട് ആൻഡ് ഗീവ് റീസൺസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ളിലും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പുറത്തുമായിട്ട് ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവികൾ പല്ലി ലലിസാഡ് കൂറ കോക്രോച്ച് പിന്നെന്താ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഈച്ച മോസ്കിറ്റോ എന്താണ് കൊതുക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ജീവികൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീടിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളാണ് പൂച്ച കാറ്റ് എപ്പോഴും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ പുറത്ത് ഡോഗ് കൗ അതേപോലെയുള്ള പിന്നെ നമ്മുടെ പെറ്റ്സായി വളർത്തുന്ന ജീവികളൊക്കെ പുറത്തുണ്ടാവും പിന്നെ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നെയിം അതിൻ്റെ പേര് കളർ സൈസ് സ്മോൾ ഓർ ബിഗ് അതർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒരു ഭക്ഷണം വെർ ദ ലീവ് എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതിന് ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമല്ലേ വെദർ യു ലൈക്ക് ദം ഓർ നോട്ട് ആൻഡ് ഗീവ് റീസൺസ് ഇപ്പം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അതൊക്കെ എഴുതണം ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് വർക്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ പെറ്റ് ഡോഗിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയാലോ ഡോഗ് ഐ ഹാവ് എ പെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് സ്മോൾ ഹി ഈസ് വെരി ക്യൂട്ട് ഹി ലൈക്സ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മീറ്റ് ഹി ലീവ്സ് വിത്ത് മീ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വെരി മച്ച് ആൻഡ് ഹി ലവ്സ് മീ ടു നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ആളാണ് സ്പൈഡർ ദ സ്പൈഡർ മേക്ക് എ വെബ് സ്മാൾ ക്രീച്ചേഴ്സ് ആർ ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ദ വെബ് ദ സ്പൈഡർ ഈറ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്രേ ദയർ പ്രേസ് ആർ സ്മോൾ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഐ ഡോ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദ സ്പൈഡർ ലിസഡ് The lizard has a long tail. It uses the tail for defense. Lizard sheds off a part of the tail when it is in danger. Then the enemy goes to the tail. This time lizard goes away. I don't like lizard also. cockroach Cro -cro cockroaches are brown in color cockroaches are brown in color they live in the store room a little dark room sometimes they came out for food when they see me they run away and hide ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് കോക്രോച്ച് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ജീവികളെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതി നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം നെക്സ്റ്റ് മൈ വേർഡ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇൻ ദ പാസേജ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ബോക്സ് ഗിവൺ ബിലോ ബോക്സ് കണ്ടോ ബോക്സിൽ കുറേ വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാസേജിലുള്ള ബ്ലാങ്കൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യണം പാസേജിൽ കുറേ സ്ഥലം ബ്ലാങ്കായി കണ്ടു അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ 
ഈ ബോക്സിലുള്ള വേഡ്സാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം ബോക്സിലുള്ള വേഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്ലൗഡി ക്ലൗഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മേഘം മൂടിയ മഴക്കാറുള്ളതെന്ന് പെറ്റൽസ് ഇതളുകൾ മോഷൻലെസ്ലി അനക്കമില്ലാതെ പെബിൾസ് ഉരുണ്ട കല്ലുകൾ ഉരുണ്ട മിനിസമുള്ള കല്ലുകൾ ഷെൽറ്റർ താവളം സക്കിങ് വലിച്ചു കുടിക്കുന്നു ഗ്രേസ്ഫുളി ഗ്രേസ്ഫുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോഹരമായി ചെയ്സിങ് പിന്തുടരുന്നു നമ്മളായിട്ട് പിന്തുടർന്ന് ഓടിച്ചു പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ അതാണ് ചെയ്സിങ് വിങ്സ് ചിറകുകൾ ഇത്രയുമാണ് ബോക്സിലെ വേർഡ്സ് പാരഗ്രാഫ് പാസേജ് നോക്ക് ദിസ് ഈസ് അമ്മൂസ് ഗാർഡൻ ദർ ആർ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മീനിങ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സ്മൂത്ത് വൈറ്റ് ഡാഷ് ഫിൽ ദ ഗാർഡൻ പാത്ത് ഗാർഡൻ പാത്ത് ഗാർഡനിലുള്ള ആ വഴി കണ്ടോ ആ വഴിയിൽ സ്മൂത്ത് വൈറ്റ് നല്ല മിനുസമുള്ള വെളുത്ത എന്താണുള്ളത് പെബിൾസ് അപ്പോൾ ആ ഫിൽ ആ ഭാഗത്ത് എന്ത് ഫില്ലാക്കണം പെബിൾസ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഫില്ലാക്കണം എന്താണ് അപ്പോൾ വായിക്കുക സ്മൂത്ത് വൈറ്റ് പെബിൾസ് ഫിൽ ദ ഗാർഡൻ പാത്ത് എ ബട്ടർഫ്ലൈ ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് റൗണ്ട് എ ഫ്ലവർ ബട്ടർഫ്ലൈ പൂവിൻ്റെ ചുറ്റും പറക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ടാണ് തോന്നുക നല്ല മനോഹരമായിട്ട് തോന്നും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള വാക്ക് അവിടെ എടുക്കുക ഗ്രേസ്ഫുളി ഗ്രേസ്ഫുളി ഫ്ലൈയിങ് റൗണ്ട് എ ഫ്ലവർ അനദർ വൺ ഈസ് സിറ്റിങ് ഓൺ എ ഫ്ലവർ വേറെ ഒന്ന് ഫ്ലവറിലിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ അത് പറക്കുന്നില്ല അനക്കമില്ലാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക അനക്കമില്ലാതെ എന്നുള്ളതിനുള്ള വാക്ക് മോഷൻ ലെസ്ലി അത് എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് നെക്ടർ ഫ്രം ദ ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് എന്താണ് എടുക്കുന്നത് പൂന്തേനും പൂമ്പൊടിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിന് എന്താണ് പറയുക കൈകൊണ്ട് എടുക്കുകയാണോ അല്ല അതിൻ്റെ ചെറിയ കൊമ്പുകൾ പോലെയുള്ള ഭാഗം കൊണ്ട് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതിന് പറയുന്ന പേര് സക്കിങ് സക്കിങ് നെക്ടർ ഫ്രം ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ദ ഡാഷ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ആർ യെല്ലോ ഫ്ലവർ കണ്ടോ ആ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇരിക്കുന്ന ഫ്ലവർ യെല്ലോ ഫ്ലവർ ആണ് എന്താണ് യെല്ലോ ഇതളുകൾ പെറ്റൽസ് ദ പെറ്റൽസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവർ ആർ യെല്ലോ ദർ ഇസ് എ കിറ്റൺ അവിടെ ഒരു കിറ്റണെ കണ്ടില്ലേ ഡാഷ് എ ഗ്രീൻ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിനെ കണ്ടോ പച്ചപ്പൈനെ കണ്ടോ അതിനെന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വരികയാണ് ഓടി വരികയാണ് അതിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പം അതിനെ പിന്തുടർന്ന് വരിക ചെയ്സിങ് ദർ ഇസ് എ കിറ്റൺ ചെയ്സിങ് എ ഗ്രീൻ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ദ സ്കൈ ഈസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം അവിടെ എന്താ വേണ്ടത് ക്ലൗഡി ദ സ്കൈ ഈസ് ക്ലൗഡി ഇറ്റ് മേ റെയിൻ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് കണ്ടില്ലേ മഴ പെയ്തേക്കും അപ്പം എന്തായാലും അവിടെ എന്തായിരിക്കും ക്ലൗഡി എ സ്മാൾ ബേഡ് ഈസ് ഫ്ലാപ്പിങ് ഇറ്റ്സ് ഒരു ചെറിയ ബേഡ് കണ്ടോ പറന്ന് ചിറകൊക്കെ വിടർത്തി നിൽക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പം ചിറകാണ് അവിടെ ഫ്ലാപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടർത്തുക വിടർത്തി കണ്ടില്ലേ പറക്കുന്നത് A small bird is flapping its wings. It is flying towards its nest. That is the nest in the area and that is the nest. Because the nest is in the middle of the nest. It is flying towards its nest. It is flying towards its nest. The bird has found its... What is the bird? Its shelter. That is the... താവളം റൈറ്റ് ദ ന്യൂ വേർഡ്സ് യു ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ ദ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലം തന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ന്യൂ വേർഡ്സ് എഴുതുക യൂസ് ദം ഇൻ സെൻറ്റൻസസ് യൂസ് ദം ഇൻ സെൻറ്റൻസസ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അല്ലാത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ആ വേർഡ്സ് അവിടെ എഴുതണം 
പെബിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതാണോ നമ്മൾ സ്റ്റോൺ എന്നൊക്കെയാണ് കല്ലിന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇവിടെ പെബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുണ്ട കല്ലുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൽ പറയാം ഹി ത്രോ എ പെബിൾ ഇൻ എ പൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹി ടേക്ക് എ പെബിൾ ഫ്രം ദ റിവർ ഗ്രേസ്ഫുള്ളി ന്യൂ വേർഡ് ആണ് അല്ലേ മനോഹരമായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അർത്ഥം ദ കുക്കു ഈസ് സിംഗിങ് ഗ്രേസ്ഫുള്ളി മോഷൻലെസ്ലി അനക്കമില്ലാതെ ദ ലിസാഡ് ലൈസ് മോഷൻലെസ്ലി അല്ലേ ലിസഡ് അനക്കമില്ലാതെ അവിടെ കിടക്കും എന്തിനാണ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് പ്രേ അതിൻ്റെ ഇരയെ കാത്ത് അനക്കമില്ലാതെ കിടക്കും ദ ലിസാഡ് ലൈസ് മോഷൻലെസ്ലി ഫോർ ഇറ്റ്സ് പ്രേ സക്കിങ് വലിച്ചു കുടിക്കുക ഹി സക്ഡ് ദ ലെമൺ ജ്യൂസ് ത്രോ എ സ്ട്രോ ത്രൂ എ സ്ട്രോ ഒരു സ്ട്രോയിൽ കൂടെ വലിച്ചു കുടിച്ചു ഹി സക്ഡ് ദ ലെമൺ ജ്യൂസ് ത്രൂ എ സ്ട്രോ പെറ്റൽസ് പെറ്റൽസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല പുതിയ വാക്കാണോ എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവ് ഫൈവ് പെറ്റൽസ് അല്ലേ സം ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവ് ഫൈവ് പെറ്റൽസ് ചേസിങ് ചേസിങ് ദ ഡോഗ് ചേസ് ദ തീഫ് അല്ലേ കള്ളന്മാരെ ഡോഗ് ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കും ചേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കും chased the thief oh the sky is cloudy cloudy ennalla vaakkane oh aagashathu nalla maayakkarundu aagasham megha moodi irikkunu oh the sky is cloudy wings chiragugal chiraga endana birds have wings to fly birds have wings to fly shelter the butterflies cannot found a shelter the butterflies cannot found a shelter next i can do you remember who said this ee ore box lum thannirikkunnathu aaraanu parnadhu ennu ningalku ormayundo do you remember ningalku ormayundo i can എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നോ ഡിയർ നോ ഡിയർ ഐ വോണ്ട് സ്റ്റേ ഹിയർ സെൻഡിങ് അവേ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ദിസ് മേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അപകടത്തിൽ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല ഒരാളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാരാണ് വൈറ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈ സൺഫ്ലവർ സൺഫ്ലവർ ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് ഹെവിലി ഷാൾ വി സ്റ്റേ ഹിയർ ടിൽ ദ റെയിൻ ഈസ് ഓവർ അതെല്ലാവരും കൂടിയാണ് ചോദിച്ചത് സൺഫ്ലവറിനോട് ബട്ടർഫ്ലൈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഫെലോസ് ദ റെഡ് ആൻഡ് യെല്ലോ വൺസ് യു ക്യാൻ സ്റ്റേ വിത്ത് മീ ടിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് റെയിനിങ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് റെഡും യെല്ലോയുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് സൺഫ്ലവർ ബട്ട് ഐ ക്യാൻ ലെറ്റ് ഇൻ ഹിയർ ഓൺലി ദ വൈറ്റ് വൺ പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ നിർത്താൻ പറ്റിയ വെളുത്ത ആളെ മാത്രമാണ് അത് പറഞ്ഞത് ആരാണ് വൈറ്റ് ലില്ലി അടുത്തത് നോക്കൂ ഐ ക്യാൻ എനിക്ക് കഴിയും ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്താണ് കാരണം ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ സ്റ്റോറി ത്രീ ബട്ടർഫ്ലൈസ് എനിക്ക് ഈ സ്റ്റോറി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ദ ത്രീ ബട്ടർഫ്ലൈസ് എന്ന സ്റ്റോറി ഐ റിമെമ്പർ ദ ഇവൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഐ റിമെമ്പർ ദ ഇവൻസ് സംഭവങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോറിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഐ ക്യാൻ നൗ കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസസ് ബൈ സപ്ലൈയിങ് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ്സ് എനിക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിൽ നടുവിൽ കണ്ടോ കുറച്ച് വേർഡ്സ് കണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ ദ വിങ്സ് 
ഒന്നാമത്തെ നോക്കൂ ദ സൺ വാസ് ഡാഷ്ഡ് ടു സി ദ ലവ് ആൻഡ് കെയർ എമങ് ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് സൺ കളിക്കുകയാണ് ഇതാണ് പ്ലേയ്ഡ് പ്ലീസ്ഡ് ലുക്ക്ഡ് ബറ്റ് അല്ലേ ഏതാണ് യോജിക്കുക പ്ലീസ്ഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിങ് നോക്കൂ ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഡാഷ് ഫോർ ഷെൽറ്റർ അവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത് ലുക്ക്ഡ് ലുക്ക്ഡ് ഫോർ ഷെൽറ്റർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കൂ ദ ത്രീ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഗോട്ട് ഡാഷ് ഇൻ ദ റെയിൻ എന്താണ് അവിടെ ഗോട്ട് വെറ്റ് ദ ത്രീ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഡാഷ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ പ്ലേഡ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് നമ്മൾ ലെറ്റ് മീ കളർ ദ വിങ്സ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി യെല്ലോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റിന് യെല്ലോ കളറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ദ വൺ വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് ബ്ലൂ സെക്കൻഡിന് ബ്ലൂ കൊടുക്കണം പിന്നെ തേർഡ് റെഡ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഗ്രീൻ ഒന്നാമത്തതിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ ഏത് ഇവൻറ്റാണ് നടന്നത് ദ ത്രീ ബട്ടർഫ്ലൈസ് പ്ലേഡ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ അപ്പം ആ വിങ്ങിന് മീൻസ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക യെല്ലോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള അടുത്ത് നോക്കൂ ദ ത്രീ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഗോട്ട് വെറ്റ് ഇൻ ദ റെയിൻ മഴയിലാകെ നനഞ്ഞു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇവൻറ്റ് അപ്പം അതിന് ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കുക പിന്നെ തേർഡ് വൺ ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ലുക്ക്ഡ് ഫോർ ദ ഷെൽറ്റർ ഷെൽറ്ററിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞു അവർ അത് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുക ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ഈസ് ദ സൺ വാസ് പ്ലീസ്ഡ് ടു സി ദ ലവ് ആൻഡ് കെയർ എമങ് ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് അതിന് ഗ്രീൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു